நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இது மாதிரியான லிரிக்ஸ் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நம்ம சேனலில் இது வந்து ஆறாவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் அஞ்சு வீடியோஸ் வந்து லிரிக்ஸ் வீடியோ எடிட்டிங் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்ஸில் போய்ட்டு அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருங்க ஓகே இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டு சாரி இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கைன் மாஸ்டரில் ஒரு சில காமனான எரர்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஸோ அது நான் வந்து கமெண்ட்லேயும் சொல்லியிருக்கேன் தனியாக வீடியோ போட்டும் சொல்லியிருக்கேன் பட் அதெல்லாம் யார் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை ஸோ இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் அதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அது என்ன டவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லே லேயர் வந்து எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் அது எப்படி ஒர்க் ஆகாமல் போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது ஆல்ரெடி நான் ஆட் பண்ணியிருக்க வீடியோ லேயரை வந்து டூப்ளிகேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே நிறைய ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து வீடியோ லேயர் வந்து சப்போர்ட் ஆகும் இப்போது என்னோடய மொபைல் பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஜிபி ரேம் ஸோ அதனால் என்னதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு மூணு லேயர் வந்து மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் ஆகுது அதுக்கு மேலே வந்து இது போல் வந்துடுது எக்ஸ்ட்ரா லேயர் ஆட் பண்ணக்குள்ளே ஸோ இதுக்கெலாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது பட் இந்த லேயரே எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கைன் மாஸ்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கேட்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இது போல் எடிட்டிங் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து லேயர் வராது அது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கேட்கும் நீங்கள் வந்து புதுசாக வந்து கைன் மாஸ்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே அது ஏன் தெரில நிறைய பேர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அது போல் ஸ்கிப் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகாது அதாவது மீடியா லேயர் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அகைன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு கைன் மாஸ்டர் அந்த ரன் அனாலிசிஸ் கேட்கக்குள்ளே வந்து அலோவ் கொடுத்து அதை வந்து ரன் பண்ண விடுங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை மூணு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எப்பயும் போல் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைலுக்கு சப்போர்ட் ஆகிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எது எதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து அந்த ரன் அனாலிசிஸ் மூலமாக வந்து எனேபிள் பண்ணிவிடும் ஸோ அது வந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து மீடியா லேயர் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ வந்து இப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பேக் வந்தாச்சு பேக் வந்துட்டு கைன் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது போல் மூணு சைஸ் வந்து கேட்கும் ஸோ இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற சைஸ் வந்து நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மீடியா அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களோ ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து கேலரி போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் செலக்ட் பண்ணுற இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் என்னென்னா இப்போது வீடியோ ப்ளே பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ ப்ளே பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இமேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஜூம் ஆகிட்டு போகுது ஸோ அது எப்படி வந்து கரெக்டாக வந்து ஜூ ஜூம் ஆகாமல் மூவ் ஆகாமல் அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக நிற்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கிற கிராப் ஆப்ஷன் போங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பொசிஷன் எண்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்
என்ன சாங் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்த சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்து கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாங் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒரு கலர் ஃபில்டர் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து அந்த செகண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓகே அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் அகைன் வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா அதில் பிரைட்னஸ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அது வந்து மைனஸில் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு அது போல் வந்து இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா விண்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வேணும்னா நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அது எனேபிள் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியும் ஸோ அது வேணால் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்து எனேபிள் பண்ண போகிறோம் சாரி டெக்ஸ்ட்டில் மீடியா லேயர் வந்து எனேபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ லேயர் டச் பண்ணிவிட்டு மீடியா போய்ட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த மீடியா லேயர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் லாஸ்ட்டாக போட்டிருந்த டெம்ப்ளேட் தான் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் நார்மலாக டெம்ப்ளேட்டை வந்து லோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா பிளண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் ஆட் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ந எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு கரெக்டான பொசிஷனில் ஜூம் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கீழே இருக்கிற ஏரோ மார்க் எழுதாலே அது வந்து பெருசாகும் ஸோ அது போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரோமோ கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ பிளண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து நம்ம இந்த இதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் க்ரோமோ கீ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் க்ரோமோ கீ அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எனேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீ கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதில் பிளாக் கலர் வந்து செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார் மட்டும் எனேபிள் ஆகும் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகாது உங்களுக்கு பார் மட்டும் வந்தால் போதும் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுறேன் அகைன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிளண்ட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் போகிறேன் ஸோ அதில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வீடியோ வந்து அந்த இமேஜ் கூட மெர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் மேலே இருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக எவ்வளோ நேரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அது வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து மைனஸ் சிக்ஸில் வச்சுருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில் டூ வச்சேன் அகைன் வந்து சிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் ஸோ ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக பார்டருக்கு நேராக வந்து சாரி பார் எங்கே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து வச்சுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லேயர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் லேயர் அதில் டெக்ஸ்ட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டைப் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் பட் அதை விட ஈஸியான ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் இல்லை க்ரோம் எது வேணாலும் போங்க உங்கள் மொபைலில் ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன சாங் வந்து லிரிக்ஸ் வீடியோ ரெடி பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங் வந்து சர்ச் பண்ணி அது வந்து லிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அழகு அழகு அந்த சாங் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அழகு அழகு சாங் லிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே நிறைய லிங்க்ஸ் வரும் அதில் ஏதாவது ஒரு லிங்க் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த லிரிக்ஸ் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூசி ப்ரௌசரில் ஸோ இது மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் காப
இன் அனிமேஷன் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு மெலடி சாங் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே இன் அனிமேஷன் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப் ரைட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப நீட்னஸ்ஸாக அழகாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிறது கொஞ்சம் போல் ஸ்லோவாக போகிற சாங் தான் ஸோ அதனால் வந்து வைப் ரைட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுறேன் இதே ஒரு பீட் அதிகமாக இருக்கிற சாங் ஃபோக் சாங் அது போல் சாங்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து வேறு வேறு ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து வைப் ரைட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஓகே அடுத்து அகைன் வந்து அவுட் அனிமேஷன் வந்து செட் பண்ணோம் அதாவது டெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வந்துட்டு வெளில எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து வைப் ரைட் வேணாம் அதுக்கு வந்து ஸ்னாப் டவுன் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இது மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது லிரிக்ஸ் எவ்வளோ நேரம் போகிற போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரே அனிமேஷன் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நீட்னஸ்ஸாக ஒரே மாதிரி வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து இதாகவும் அனிமேஷன் ஆகும் ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் ப்ளே பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துக்கு நேராக லிரிக்ஸ் வரும் அதுக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணி இது போல் கிராப் பண்ணிக்கோங்க கிராப் பண்ணிவிட்டு அகைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஒரு மூணு டாட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற ரெண்டு லைனை மட்டும் வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற லைனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ண டெக்ஸ்ட் அகைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற லைனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிறத அப்படியே சேமாக வச்சுக்கோங்க ஸோ வச்சுட்டு இப்போ அகைன் வந்து ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் எங்கே வருதோ அதுக்கு நேராக நிறுத்திட்டு ஸோ கீழே இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத இடத்துலாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி கிராப்பில் போய்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாங் ஒரு மாதிரியும் செகண்ட் சாங் ஒரு மாதிரியும் வரும் சாரி ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் வந்து கரெக்டாக வரும் அதுக்கடுத்து செகண்ட் லிரிக்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஆகுது ஸோ இதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கிராப் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணோம் ஸோ இப்போது நான் வந்து ரெண்டு லைன் மட்டும் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது என்ன அது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ப்ளெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் செகண்டாக இருக்கிற ஓவர் ரிலே அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எது மாதிரியான ஸ்டைல் ஒன்று வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைல் ஒன்று வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டில் நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு வர டெக்ஸ்ட் அது போல் இருக்கணுமா இல்லை செகண்ட் வர டெக்ஸ்ட் அது போல் இருக்கணுமோ நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரெக்டான பொசிஷனில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துக்கு நேராக இருந்தால் க்ளியராக தெரியுமோ டெக்ஸ்ட்டு அது மாதிரி வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறம் அகைன் லேயர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ லேயர் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண அப்புறம் ஸோ லேயரை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் மீடியா போயிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியும் நான் நல்லா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு நேராக வச்சுருங்க ஸோ நான் கீழே ஃபேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வச்சாச்சு ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டையும் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்டு இமேஜ் எவ்வளோ நேரம் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தார் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலே சொல்லியிருப்பேன் தனியாக ஒரு பார்டர் இமேஜை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அது போல் தனியாகலாம் இமேஜ் ஆட் பண்ண தேவையில்ல கைன் மாஸ்டரில் இருக்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்டர் இமேஜ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ லேயர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட்
ஸோ எனக்கு வந்து கிளியராக தெரிய ஒரு ஆஃப் சைடு மட்டும் தான் வருது அது என்ன ரீசன் தெரில இருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்படிலாம் வராது கிளியராக வரும் கரெக்டாக இது போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்டர் எக்ஸ்டன் பண்ணி ஸோ எக்ஸ்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சார் அந்த பார்டர் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டன் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்டன் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்கோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இதுலேயும் ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ஓவர் ரிலே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைல் வரும் ஸோ இது மாதிரி எடிட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாவில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால தான் நான் இந்த இது வந்து இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எந்த லிரிக்ஸ் வீடியோவில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வீடியோஸ்லையும் நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதில் இன்னும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் நேம் இல்லை இன்ஸ்டா நேம் போடுறவங்க டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போய்ட்டு உங்கள் சேனல் நேம் இல்லை பேஜ் நேமோ நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வாட்டர் மார்க் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நேராக வச்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டில் நீங்கள் லோ ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாலும் நார்மலாக இமேஜ் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு எந்த இடத்துல வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நேராக செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஷேர் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சைடில் இருக்கிற ஷேர் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்